我帮你约可心出来。是啊，这次我能这么顺利的结案，多亏秦小姐的鼎力相助，要不然我早就成了黄泉路上的野鬼了。我原本想登门拜访，亲自感谢秦小姐，但是……是不是她不愿意见你啊？不不不，这跟秦小姐本人没有关系。司徒哥哥，我跟你说，你就让这件事情过去算了。而且你的心意，可心他一定会了解的。再说了，现在那些小报记者的鼻子啊，比狗还灵呢。你说，万一你们两个要是……小报记者，说你自己啊？什么呀，我可是正经报社的记者。啊。好了好了，不开玩笑了。你也知道，我和秦小姐身正不怕影子斜，我们是清清白白的，所以希望你可以帮我这个忙。嗯。司徒哥哥，不是我不帮你，是他们家那个顽固的老爷子，根本就不让我见可心，你知道吗？他还说什么，说什么我会把可心给带坏了。还有啊，我可是你最忠实的粉丝，你居然让我去听你约别的女孩子，你也不怕我伤心，不怕我难过啊？那，既然你不愿意帮我，那就算了吧。谢谢你，我先走了。哎。司徒哥哥，好吧，好吧，虽然他们家老爷子不让我见可心，但是我还是可以帮你想办法的。真的，真的。谢谢你，艾莲。嗯嗯嗯。肖小姐，嗯，你是想请可心到你家？秦伯父。可心如果再这么待下去的话，恐怕是要待病的。我是担心啊，事到乱，到时候再弄出什么岔子来。爹，爹，您不让姐姐去，那让肖姐姐带我去吧。肖小姐，请的是可心，你又出来闹什么乱子呀？爹，姐姐犯了错又不是我，我又没犯错，这样也得连坐，太不近人情了。老爷，既然肖小姐都亲自上门邀约了，不然就让他们去吧。秦伯父，人家就是想聊点女孩之间的小秘密、小心事，哪里会有什么危险吗？您别紧张，放松点。况且有我在。我肯定不会让可心受到一点点伤害的吗？嗯，我在家里啊，闷得快闷死了。要不是肖阳，我爹肯定不让我出来。那是因为你每次出来都要惹点事，害我连坐。可晴，你还在生姐姐气呀、啊？嗯，姐妹哪有隔夜仇啊？而且我能出来放放风，已经很开心了。当然，这还得多谢艾莲姐。谢我干嘛？我可是被迫的，我是忠人之士而已。你忠谁之士啊？哎，这个人呢，你们一会儿就见到了。不会是司徒恋吧？小丫头，你嘴怎么那么快啊？可晴啊，就是喜欢胡说八道。嗯，哎，艾莲，嗯，你怎么也有这个呀？哎，散散心呗，听听喜欢的戏，既养心又养神，岂不是锦上添花？嗯，还是你最了解我，不愧是我的好姐妹。哎，做你的好姐妹还真是辛苦啊。哎，那个小绵羊，我刚才让他去拿水果，怎么到现在还没来啊？我去看看，你们等我啊。嗯、哎，我也去，我也去，走。说对了吧？其实就是那个司徒恋找我姐，对不对？嗯，司徒恋不会对我姐有意思吧？怎么可能啊！我告诉你啊，那个司徒哥哥呢，他是为了谢谢可心
他才不会对他有意思呢。你不会是吃醋了吧？哎，怎么办呢？我觉得我姐跟司徒恋还挺般配的呀。配什么配啊？还太贤配的。你好。秦小姐，是你？哦，我明白了，原来真的是你啊！秦小姐，你还在生气啊？你要怪就怪我吧，是我拜托艾莲安排的。我想亲自谢谢你出来帮我作证。不必了，我也只是做我该做的事情。那怎么会是你该做的事情呢？你一个女孩子家，不该强出头。你难道就一点不担心自己的名节跟清白吗？你居然跟我谈名节？你一个刘过阳的新派艺术家，怎么说出来的话跟我爹一模一样啊？你你爹？我看你啊，就是外表披着夕阳的外皮，但骨子里却是封建思想的老古董。这是第一次听到有人说我是个老古董，不是吗？你怪我强出头，那你呢？你怎么不说你自己逞英雄呢？明明就是有我这么一个证人，你却不说出我来。你以为你被人误会，被人判了死刑，我心里会开心啊？可把你说出来，为了救我却坏了你的名节，你以为我就能从此心安理得吗？我出来替你作证，也不光是为了你，我也是为了我自己。我也不想你因为我而死，这样我会一辈子良心不安的。所以。你以后就不用再谢谢我了，秦，秦小姐，秦小姐，秦小姐，你怎么不听戏了？我不想听了，这个杜丽娘，唱的实在是不怎么样。我觉得她唱功细腻，中规中矩，还行。是吗？中规中矩就是不行。怎么说？就是唱不到点儿上啊！牡丹亭最讲求的就是情字，所谓情不知所起，一往而深。生者可以死，死可以生。杜丽娘因梦生情，一往情深，上天下地，终于超越了生死，重返人间。可谓是天下第一有情人，所以唱杜丽娘啊，一定要遵循着情至、情真、情深，层层深入，丝丝入扣，才能够淋漓尽致。可是，就是没有听到自己想要的杜丽娘。也许我想要的杜丽娘，可能这个世界上根本就不存在。原来，秦小姐还真是个懂戏之人。我学戏呀，还是被我爹给逼的。可是学着学着呢，还真就喜欢上了。可是我就是不喜欢我爹，逼着我要做这个做那个的，所以我也不知道。是真的喜欢还是讨厌？你能说出刚刚那番话，我敢肯定，你是真喜欢了。也许是吧。你喜欢戏曲，而我演的是戏剧，咱们算是同好吧。成，你不顾明杰救了我，而我也不知道该如何报答你才好。不如，我还你个杜丽娘。你会唱《牡丹亭》？你跟我来。怎么？怕我把你给卖了？怕什么？去就去。去哪儿了？我
磨叽不会在你家院子都能走丢吧？啊！会不会是可心姐和司徒哥他们自己出去了？什么？司徒哥带可心出去？这不可能，怎么可能呢？如果他俩真的在一起，那还好。我现在对我姐走丢的事情怕死了。哦，对对对对对，太好了太好了，我也不想再扮肖洋洋了。哎，好什么好呀？嗯、他们两个干嘛要单独出去嘛？我姐对这个司徒恋真的不太一样，他们会不会恋爱了？怎么可能呢？他们俩一见面就掐架的呀，你又不是不知道。而且啊，可心不是说她一直都不喜欢司徒哥哥吗？而且司徒哥哥肯定也是因为想要谢谢可心之前替他作证的事情，所以才邀请他的呀。他们是不可能产生感情的，不可能的。哎，不对不对不对不对不对，艾莲姐。你不是一直希望司徒哥和可心姐和好的吗？哎，可心，他以前可不是这样的，今天特别反常。谁反常了呀？我是说过，我想让他们和好，可是我也没说让他们百年好合吗？哎，好酸呐、啊！你有没有闻到醋味啊？醋坛子都打翻了。什么呀？<笑>可晴、啊，你说，可心，她肯定不会是那种抢别人男朋友的人吧？啊？啊，艾莲姐，司徒哥什么时候成你男朋友了？我就是随便说说嘛，但是我相信有一天啊，司徒哥哥一定会成为我的男朋友的。艾莲姐，艾莲姐，真不是打击你，我觉得吧，除非司徒哥他脑子进水了，才会看上你的。<笑>别打，别打，别打，别打，别打！我倒是希望司徒恋跟我姐在一起的，这样就没有人和我抢天佑哥了。请坐。你怎么带我来这儿啊？你不是要还我一个杜丽娘吗？这是你的歌剧院，又不是京戏台。稍等一下。嗯，飞墨迹。怎么样？这个杜丽娘满意吗？怎么可能啊！你不是学西洋歌剧的吗？你怎么会演青衣，会唱杜丽娘啊？难道就只有你见多识广，不准我学贯中西吗？不对呀、啊，你的唱腔还有姿态，一看就不是票友水平。我打小就是看京剧跟昆曲长大的，我一眼就能看出来你的活是做客孩子吃尽了苦头得来的真功夫。我看你这个人还真不是好人。你明明对昆曲这么了解，刚才还给我变得一套是一套的
，我在你面前班门弄斧，说了那么一大堆，你现在心里一定笑死我了，对不对？真的没有，我……哎，秦小姐，你别生气了，我真的不是故意的，我只是不想提起过去。过去？你的过去有什么不可告人的秘密吗？算了，就告诉你吧。这里的时候，把它当成是抹布，用来擦墨水。你看，墨水留下的残迹还在呢。我想起来了，难怪你上次那么激动，就是因为这块抹布啊。不是一件小孩的衣服。看来，他对你真的很重要。嗯，我十多年来能撑下去，全靠他支持着。他是我对爹娘、对家唯一的寄托。我只依稀记得，我穿着这件衣服，我爹和我娘牵着我的手，但是他们的样子，我已经完全想不起来了。真对不起，是我把这件衣服毁了，把你对爹娘唯一的思念也给毁了。还好，他还在。那你后来怎么又去学戏了？父母离世后，我被戏班主收养。我真正能够记事的时候，已经在师傅的戏班子里了。那时候师傅喜欢赌钱，赌输了就喝酒，喝醉了酒就拿我们撒气，常常就算我们睡着了，也要被掀开棉被痛打一顿。那段日子就像噩梦一样。我嘴上说错了，下次不敢了。其实根本就不知道做错了什么事，只不过是胡乱求饶罢了。难怪你那天在医院。会那么害怕，是做以前的噩梦了吧？那天你拉开我的被子，我吓了一跳，一下子脾气就上来了。这可以说是我的禁忌，实在是小时候被师傅打怕了。怪不得，这种阴影会跟着你一辈子的。师傅每次打起人来。就好像着了魔似的，怎么也停不下来。那时候就觉得时间特别慢，到底还要被打多久？多久才是个头？怎么师傅打人就不会累呢？我想想都觉得疼。哎，你是不是除了那些旧伤以外，还有一个？嗯，嗯，算了，没什么。是。这个吗？我永远记得那晚是七夕之夜，我看到一个很像我娘的女人，我就追啊追，结果迷路了。好不容易才回到戏班，却经历了可怕的事。我就给你烙个北斗七星，我让你再迷路，我让你再迷路。这七个伤疤太丑陋，太疼痛，也是太悲伤的记忆。从此我不会再迷路，却永远烙印下了伤痕。你哭什么？我讲这些往事，不是要你同情。我又不是铁石心肠，我怎么能不哭啊？况且，我又不是为了你哭。那。那你是为谁哭呢
不是为了那个小烈而哭。我一想到那么小的一个孩子就失去了爹娘，失去了家，在戏院子里挨打挨骂，就是为了将来有一天能够有出息，能够早日摆脱痛苦的命运，痛苦的回忆。想不到像你这样养尊处优的千金小姐，能够了解我当年的想法。我是路痴，可我又不是白痴，我怎么会不了解呢？一想到那个小孩把路人当成亲娘，跑了那么远的路，最后是一场空，身上却多了七个疤痕，这个。这该有多可怜呢、啊！当时真的很悲伤，简直不知道为什么活着。君白曾经告诉我，只有勇敢的面对伤痛，才能忘记伤痛。这么多年，我一直埋藏着这段回忆。这是我第一次对人讲这段往事，连对我义父都没提过。想不到说出来之后，真的不痛苦了。秦小姐。我告诉你，那孩子已经不痛苦了，你就别再伤心了。我也不知道为什么，脑袋里的画面一直就停不下来，总是想到那个小孩已经没有了爹娘，没有了家，有多可怜呢、啊？对不起，我本来是想好好跟你道歉和道谢的，怎么反而害你这么难过？都是我不好，害你哭了这么久。其实与你无关，我只是听说你迷路，我就想到了我。我迷路的时候，我也很害怕，很惶恐，就感觉好像全世界的人。都把我遗弃了。对不起。衣服都给弄脏了，这眼泪为我而流，不应该弄到我的衣服上吗？你不但毒舌，还嘴贫。那当然了，你忘了我是做什么的了吗？我是个演员，像这种嘴皮子上的功夫，我可是练过的。别难过了，我给你弹首曲子吧。曲子，之前我还帮你添过几个音符呢。对，就是那几个音符给了我灵感。那么这首曲子就算是我们共同创作的。那秦小姐，你为它取个名字吧。取名？嗯，我可以吗？当然，你想想吧。雀哥吧，恋恋雀哥，啊，好，好名字，那就麻烦秦大小姐为这首曲子填词。填词？嗯
。哎呦，我倒是谁呢？原来是我儿子把大名鼎鼎的范大师请来了。哎，请请请，范先生，少司令，这就是你要我看的东西。正是。这些东西都是从哪儿来的？啊，这些东西有些是朋友送的，有些是我在乡下收的，反正多种渠道。范大师只要看这些东西价值几何、来历嘛，就不要问了。更多的应该都是从墓葬里挖的吧？这这开什么玩笑嘛！虽然都是些陪葬品，但也是一些稀松平常之物。我看，也只有钟司令才会把它们拿来当宝。还真以为钟司令藏了些什么宝贝，真是浪费时间。哦，不过这些宝贝和钟司令倒是很相配。少司令，我劝你，还是趁早把这些垃圾都扔了吧，免得丢了钟司令的脸。告辞。这个范军白，要是骗我，我看不会。他虽然为人高傲，说话尖酸刻薄，但对珍宝的鉴赏能力，大家有目共睹。他这种人，如果遇到真正的宝贝，肯定会爱不释手，不会如此的不屑一顾。哼，总有一天，我得让他像狗一样跪在我面前。爹，您还在找那个大宝藏吗？废话。找了二十多年了，能随便放弃吗？要不您把宝藏的资料交给我，我来帮你。行了行了，这事儿你不用操心了，回去休息吧。是。钟伯年为何弄了这么多地下之物？难道他也知道那笔宝藏的事？想不出来就放一放，不用急嘛。来，休息一会儿，我带你看看地方。什么？你来了就知道了。哇，这么美的夜景，我还是第一次看到。这么美的地方，你一定带过很多人来吧？不，从没有。不可能。你是第一个，真的，真的，那太可惜了呀！这么美的地方，只有你一个人欣赏。你看，整个上海就像我娘的珠宝盒一样，光彩夺目，五颜六色的。你知道吗？在这个你所谓五颜六色的珠宝盒里，有个小男孩，他哭泣过，逃避过，痛苦过。但是现在的他竟然可以平心静气地欣赏眼前这片光彩夺目、食色斑斓，这城市的美丽与哀愁，他全都看遍了，也都尝尽了，这又何尝不是幸运呢？你倒还挺会自我安慰的啊！可是看到这么灯火辉煌的上海，我怎么反倒有点害怕了呢？你记得我的北斗七星吗？你要干嘛？我的心情好不容易才平复，你又要来刺激我？不是这个意思。那你记得这七颗星的样子吗？嗯。好，那我们从天上找出这北斗七星来。
这边。去哪儿啊？来。真的有你说的星星吗？你看这边。在哪儿啊？真的有北斗七星吗？还是被乌云遮住了？啊，那个吗？啊，在这儿，看见没有？一、二、三、四、五、六、七，七颗星，看到了吗？啊，真的有北斗七星啊！原来北斗七星长这个样子啊！是不是形状像个勺子？嗯。你看，这勺子的这两颗星，叫做天枢和天璇，这两颗星的距离延伸五倍，就是北极星。北极星代表的就是正北，只要你找到这颗星，就能找到方向。就像是黑夜里的灯塔一样，找到它，就能找到方向了，对吗？你你饿了？走，我知道一个好馆子。走吧，不会让你失望的。走。嗯，吃的好饱啊！谢谢你今天请我吃晚饭，我救了你。你请我吃了一顿饭，这样的话我们扯平了。这和你的救命之恩不能相比。怎么不能相比啊？如果我要是饿昏了，你也算是救了我一命啊，对吧？算是吧。哎，小姐，花伞看一下吧七星，记住了吧？嗯，给，谢谢，给你，不要，很好吃的，吃吧，真的不吃，我拿走了。司徒先生最近可倒霉了，总是遇到一些莫名其妙的人和莫名其妙的事情。希望你能够保佑他，从此不再遇到灾星，总能遇到幸运星。还有，也请你不要再让他被以前的事情所困扰了。从今以后，要尽情地追逐自己的梦想，展现自己的才华。
，你在发什么愣啊？还不赶快把你要祈求的事情跟城隍老爷说一说？嗯，是啊。城隍老爷，其实我的厄运好像是从遇见这位秦可心小姐开始，所以她算是我的灾星吧。啊，停停停！我是带你来祈福消灾的。你怎么在城隍老爷面前告我的状啊？你这个人也太小心眼了吧！我在跟城隍老爷说话，你竟敢插嘴，小心惹恼了城隍老爷，你刚刚的愿望全都不灵喽！你，好好好，你说你说，让你说。虽然他是我的灾星，但也是我的救星。秦小姐是个心地善良的人，城隍老爷，请你保佑她，不要再迷迷糊糊惹上麻烦。请你保佑她，永远不要再迷路了。无论她身在何处，永远都可以找到回家的路。嗯、怎么样？满意了吧？还是不对啊！你怎么都不替自己祈福，全都替我说话了？因为你刚刚已经一股脑把我原本想求的讲完了。哦。哈哈，领事先生。啊，你好，你好，你好，好久不见，<笑>好久不见。哦，这位是。这是我的朋友，吴淑娟。哦，你好，新会。嗯，欢迎美丽的吴女士来参加我们的交流会。谢谢，尽心。周兄，周先生，你好，周兄，周先生，我看这位美丽的女士即将成为周太太了吗？啊，是啊，简直是太漂亮了，端庄大方，和周兄堪称天作之合。你们可不要乱说啊，说的我朋友都尴尬了。那你们先聊。我去一下洗手间，要不要我陪你啊？啊，不用。啊，嗯，可真恩爱啊，感觉凯如兄就跟变了一个人似的、啊。怎么，我不像个好丈夫吗？明明就是一个好丈夫嘛。钟司令，钟司令，你也在啊？好好好，好好好，来来来，我们一会儿多喝几杯啊。哎呦，周兄，嗯，好久不见呐，好久不见。我听说你在这儿，所以我才赶来的。钟司令太爱了，来。啊，这位是。啊，我来介绍一下，这位是。您怎么了？啊，没事儿，有点头疼。那我们回去吧，不好吧？没关系，抱歉。那我们先告辞了。好好好好好。真是见鬼！哎，等等等等，老板娘，哎，给我来一条五色绳。哎，好嘞，给你啊，谢谢。把手拿过来，我给你戴上。这五色绳呢，象征着长寿、康宁、富贵、好德、善终五种福气。希望你以后能够平平安安、顺顺利利的，然后能忘却所有的阴霾和不愉快，永远幸福快乐。回去吧。嗯。真的是不管我正着看，还是反着看，还是斜着看，转多少圈，都在那儿啊！
。小心点，别只顾着抬头，眼前的路也要看啊。我只是怕一低头，再一抬头。就找不到北斗七星了。要不这样吧，只要我在你身边，跟我走就对了。真的？嗯？你想干嘛？你不是要做我的北斗七星吗？从这往前走，然后左转，是最近的路了。